আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ নশাদ রেজা সৌরভ আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ম্যাক্স প্লাঙ্কের তার নিজস্ব রেডিয়েশন ল ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনকে এক্সপ্লেন করার জন্য সে যখন ওয়েনের সাথে এবং রিলে জিন্সের সাথে প্রতিযোগিতা করে তখন সে নিজেই প্লাঙ্কসের যেই মেইন তার যেই এক্সপ্লেনেশন ছিল যার মাধ্যমে আমরা ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনকে জানতে পেরেছি সেই রেডিয়েশন ল বা অথবা ম্যাক্স প্লাঙ্কস রেডিয়েশন ল নিয়ে কথা বলবো সো আমরা এর আগে রিলে জিন্সের রেডিয়েশন ল থেকে একটা কথা জানছি অ্যাকর্ডিং টু রিলে জিন্স এখানে একটা প্রবলেম ছিল রিলে জিন্সের ক্ষেত্রে আমরা রিলে জিন্সের ব্যাপারটা একটু দেখব রিলে জিন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কি যেইভাবেই একটা বস্তু কাপুক না কেন বা অসিলেক্ট করুক বা সে রাউন্ড রাউন্ড ঘুরতে থাকুক বা সামনে চলে যাক সামার সল্টিং করে সো যেভাবে যাক না কেন তার যে এনার্জিটা থাকবে এনার্জি সবসময় কি থাকবে হাফ কেটি থাকবে তো সে এখানে কি শক্তি সময় বিভাজন নীতিকে ব্যবহার করছে অর্থাৎ কি ওসিলেশন যেভাবেই হোক না কেন হ্যাঁ তার এনার্জি সবসময় হাফ কেটি থাকবে সো কিন্তু ম্যাক্স প্লাঙ্কের মতে এমনটা পসিবল না তো এই যে ফেনোমেনা এটা মাধ্যমে যে এনার্জিটা হাফ কেটি হিসাব করছিল রিলেজেন্স সো ম্যাক্স প্লাং বলছে এই এই যে ব্যাপারটা এটা ভুল অর্থাৎ অসিলেশনের সাথে সাথে তার এনার্জি চেঞ্জ হবে সো সেক্ষেত্রে এই যে তার চে এনার্জি হবে তার এনার্জি হবে সেক্ষেত্রে যে লাইটের ক্ষেত্রে হিসাব করব সেই লাইটের ফ্রিকুয়েন্সি ইন্টু এখানে সামথিং ঠিক আছে সামথিং সামথিং একটা ছোট নাম্বার সামথিং অর্থাৎ ই ইজ ইকুয়াল টু যে লাইটের হিসাব করব যে রেডিয়েশন নিয়ে হিসাব করব তার ফ্রিকুয়েন্সি ইন্টু সামথিং পরবর্তীতে এই সান সামথিংটাই আমাদের কাছে এচ হিসেবে কি উঠে আসে আর এচের মান হচ্ছে কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর সরি থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এই 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 যে এইচ এটাকে কি বলি আমরা পরবর্তীতে প্লাঙ্কের কনস্ট্যান্ট বা প্লাঙ্কস কনস্ট্যান্ট হিসেবে আমরা এটাকে জেনে থাকি তাহলে সে বলছে যে এই যে এনার্জিটা হবে কাপার ভিত্তিতে অর্থাৎ অসিলেশনের ভিত্তিতে এনার্জি হবে তা হবে কি যেই রেডিয়েশনের হিসাব করব তার কি ফ্রিকুয়েন্সি ইন্টু কোনো একটা সামথিং কোন একটা নাম্বার যেই নাম্বার বা যে কনস্ট্যান্ট পরবর্তীতে প্লাঙ্কের কনস্ট্যান্ট হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং তার মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড ঠিক আছে এই ব্যাপারটা আমরা জেনে ফেললাম এখন আমাদের পরবর্তী তার পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে জানতে হবে আর কি সো এখন আমরা পরে দেখব এই যে এই যে সে ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ ব্যাপারটা দিল যে এখানে এইচ হচ্ছে ম্যাঙ্কের ম্যাক্স প্লাঙ্কের কনস্ট্যান্ট এরপরে আর এটা হচ্ছে যেই অসিলেশনের মাধ্যমে যেই আমরা কি পাবো রেডিয়েশন পাবো ওই রেডিয়েশনের ফ্রিকুয়েন্সি ওইটাই হবে তাদের শক্তি কিন্তু রিলেজেন্সের মতো শক্তি ছিল হাফ কে টি ইন এনি কন্ডিশন অথবা ইন এনি অসিলেশন সো এটাকে আমরা কি বলতে পারি ফর দ্যাট অসিলেটর অ্যান্ড এনার্জি কেটি হবে না এটা ডিপেন্ড করবে ফ্রিকুয়েন্সি এর ওপর আর এনার্জি হবে এইচ নিউ সো ইফ দেয়ার আর মোর রেডিয়েশন দেন কি হবে এইচ ওয়ান এইচ নিউ টু এইচ নিউ থ্রি অর্থাৎ যদি রেডিয়েশন বাড়তে থাকে অনেকগুলো রেডিয়েশন থাকে সেক্ষেত্রে এনার্জি এটা 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 এভাবে করে অনেকগুলো এনার্জি আসবে না এবং এগুলোকে আমরা কি করব যোগ করব সো এই এই এগুলোকে একত্রিত করার বা সামেশন এগুলো সামেশনের জন্য কি ম্যাক্স প্লাঙ্ক কার কথা মাথায় আনছিল ম্যাক্সওয়েলের কথা তো তিনি ম্যাক্সওয়েল বোর্ডসম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ল ফলো করছে এগুলোকে একসাথে সামেশন করার জন্য তিনি ম্যাক্সওয়েল বোর্ডসম্যান বোল্টসম্যান এটা পরবর্তীতে হয়তো বা আমরা আলোচনা করব ডিস্ট্রিবিউশন ল তিনি এই ম্যাক্সওয়েল বোল্টসম্যান ডিস্ট্রিবিউশন লকে ব্যবহার করে এই যে অনেকগুলো যদি ফ্রিকুয়েন্সির আলো আসে সেক্ষেত্রে তাদের শক্তিকে একত্রিত করছে এই ম্যাক্সওয়েল ডিস্ট্রিবিউশন লকে ফলো করে সো তারপরে কি করছে দেন হি রিপ্লেসড ইট উইথ কি রিলেজেন্স ফর্মুলা অর্থাৎ সে পরবর্তীতে এই যে এনার্জি রিলেজেন্সের প্রেডিক্টেবল এনার্জি এটা ছিল পরবর্তীতে সে যে এনার্জি এই এই ডিস্ট্রিবিউশন ল ফলো করে পাইছে অনেকগুলোর ওই এনার্জির সাথে এই এনার্জি কি করছে রিপ্লেস করে অর্থাৎ এই এনার্জির জায়গায় এই এনার্জি যেটা ও পাইছিল এইচ নিওর হিসাবে ওই এনার্জিটা সে রিপ্লেস করে দিছে রিলেজেন্সের ইকুয়েশনে সো পরবর্তীতে ব্যাপারটা খুবই মিস্টেরিয়াস পরবর্তীতে ম্যাক্স প্লাং কি পাই ওইটা একটু দেখবো আমি একটু মুছে নিচ্ছি সো আমরা এই এই যে এখানে ইকুয়েশন ছিল এর আগে রিলেজেন্সের ইকুয়েশন এটা আমরা দেখাই নাই আর কি কারণ এটা আমার মতো দরকার নাই আপনারা চাইল্ড ইন্টারনেট থেকে দেখে নিতে পারবেন কিভাবে সে প্রমাণ করছে সো এনার্জি ডেন্সিটি বা অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু রিলেজেন্স রিলেজেন্স সো এনার্জি ডেন্সিটির যেই ব্যাপারটা রিলেজেন্সের মতো আমরা দেখছিলাম তাদের মতে এনার্জি ডেন্সিটি কি ছিল এনার্জি ডেন্সিটি ছিল এনার্জি ডেন্সিটি ইজ প্রপোর্শন টু 
कि तर फ्रिकुएन्सि स्कोयर अथवा ये लिखते परि कि वन ब लैमडा स्कोयर जेहतु फ्रिकुएन्सिट लैमडार इनवार्सलि प्रोपोर्शन तेल एनार्जी डेंसिटी एट रिले जिन्सर मध्य एनार्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिकुएन्सि स्कोयर और एनार्जी डेंसिटी इज इनवार्सलि प्रोपोर्शनल टू कि वेब लेंथ स्कोयर एट रिले जिन्सर मत है कि जेटार भित ग्राफ्ट आँकसम एबार् देखो एनार्जी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू प्लांक रेडिएशन जेखने से क्यों करते प्लांक्स कि करते वही एनार्जी बेपारे इज एगल टू एच नि हिसाब कर एनार्जी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू प्लांक समान समान है कि एच पाई एट पाई एच नि स्कोर थ्री किऊब इन टू वन बच नि सी टू दि पावर के टी माइनस वन ये ये एरक इक्ुएशनगुल इंटरनेट थे देखे नीते पर तो ये प्लांकर मत परवर्ती प्लांकर मत एनार्जी डेंसिटी है ये मानटा मानटुकु ठीक है क्योंकि एर आगे रिले जिन्सर मत छो कि फ्रिकुएन्सर स्कोयर और तरंग दर्घ्यर कि इनवार्सलि प्रोपोर्शन एनार्जी डेंसिटी छो सो ये जो परवर्ती दुईटा कि पाई एनार्जी डेंसिटर इक्ुएशन पाई एट के जो विश्लेषण करी एक जी एनार्जी जी एनार्जी डेंसिटी इज इनवार्सलि प्रोपोर्शनल टू कि लैमडा किऊब ये एक पाई और एक पाई हाँ प्लट करार्जन आकटा पाई और एक एनार्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वन बन बच सी बसपोरेंसियल इ टू दि पावर लैमडा के टी माइनस वन तेल एखे एक एक्सपोरेंसियल धाप हमें पाई तेल एक्सपोनेंसियल धाप दिए बुझते परिजे ग्राफ्ट केमन है इरपर एखे लैमडार किऊबर भित बुझे बुझते परि जे परवर्ती ग्राफ कि ठीक है तो प्रथम बेपारू पाई एखे भित्ती अर्थात यहाँ रिलेजेंसर भित फ्रिकुएन्सि स्कोयर एरपर तरंग दर्घ्यर इनवार्सलि स्कोयर वो बेपारूते बेपारू अर्थात जो ग्राफ्ट आँकसम वोट तो पाई मिल पाई नाई मेन रेडिएशन लयर क्षेत्र में क्योंकि एबार ये दुईटा हिसाब से जो ग्राफ्ट आँक तक हमें क्य पाई वोट एक देख ठीक है एक हे कि एनार्जी डेंसिटी इज इनवार्सलि प्रोपोर्शनल टू कि तरंग दर्घ्यर किऊब तो ये जो जो प्लट करी दुईटा हिसाब से जो प्लट करी तक हमें क्य पाई तेल प्रथम प्लट पा मैं प्रथमटार क्षेत्र एखे जो लैमडा और इंटेंसिटिर ओपर हिसाब कर प्लट करी जो प्रथमटार भित ठीक है सो प्रथमटार भित कि प्लट पाई एट हे एम प्रथमटार क्षेत्र में प्लट पाई द्वितटार हिसाब कर ले प्लट पाई कैमन एम एम द्वितटार हिसाब सेम प्लट पाई प्रथमटार हिसाब सेम प्लट पाई एबारे जो जो करी अर्थात एटेट जो जो करी जेहतु एखे दुईटा पाइल दुईटा प्लट है दुईटा रकम कार्ब देखा दे दुटा जो जो करी तक हमें क्य पासी एकदम पूरा पूरी सीमिलार टू कि ब्लैक बडी रेडिएशन कार्ब हमें ये आगे ही बुझते पर देखे जेहतु एनार्जी रिप्लेस कर दी शुद्म मैक्स प्लांग कर एनार्जी रिप्लेस कर दी से रिलयजेंस जो एनार्जी के प्रेट कर रिप्लेस कर दी कारण युटा जो एक साथ ही जो कर दी तेल बेपारे पाई जेटा हूबहू सेम सेम एज कि सेम एज कि आपनारा निजर बोलते हैं ये सेम एज ब्लैक बडी रेडिएशन कार्ब तेल ए भाव मैक्स प्लान कि ये रेडिएशन कार्ब ये एक्सप्लेन करें तो किू करें ना तीन जस्ट कि इज इक्ल टू एच नि टर्म आनसे और एने जस्ट शक्ति समा विभाजन नीति पावा हाफ के टी जगह जो एनार्जी रिलेजेंस हिसाब कर जगह बसा दी से तक से दुईट क्वान्टिटी पाए दुईटा एक साथ जो कार्बे ग्राफे आँखी तक हमें ए रकम कार्ब पाई जहाँ हमें ब्लैक बडी रेडिएशन कार्बर सकते मिले जाए यह से इज इक्ल टू एच नि दिए ही प्रमाण कर दे जे वही प्रथम जो फैनोमेना जेटे एत खण प्रमाण करते ता ए मैक्स प्लांग प्रमाण कर दे 